ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ മുട്ടയോ ബട്ടറോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ മെഷർമെന്റിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ക്ലാസിന്റെ മെഷർമെന്റിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിനിഗറിന് പകരമായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാലൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൈദ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസെൻസും പിന്നെ ഇതൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് എഫ് ഒ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനൊരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടില്ല കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കേക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന്റെ ഉള്ളി ശരിക്കും വെന്തുക്കണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ കേക്കിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ കേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയപ്പോഴേക്കും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി കേക്കിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അര കിലോ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ക
ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര മൊത്തം നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നെയ്യ് പഞ്ചസാരയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തൊലി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കോയിലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രളയൻ മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴാ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര മൊത്തം നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നെയ്യും ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാലും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാല് ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതേ അളവ് തന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കുറച്ച് കട്ടി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ട്രീം വിപ്പിൻ്റെ നൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല തണുത്ത പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പാല് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വിപ്പിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ പാക്ക് മില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അളവ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴെ ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രീം
കണ്ടില്ല കേക്കിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗൾ ഇതുപോലെ കമ്മേത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് കമ്മേത്തിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുകളിലത്തെ പീസാണ് കേട്ടോ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രീം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രളയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രീം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രളയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ലെവലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ അടിയിലത്തെ പീസാണ് കേട്ടോ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ പഴയ കാർഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡും മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലൊരു കാർഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം സൈഡൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പട്ടർ സ്കോച്ച് സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിന് മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രളയൻ പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോട് ചെറിയൊരു ബോർഡറും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓവനും ബീറ്ററും മുട്ടയും ബട്ടറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് ടൂൾസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യ് ചേർത്തെന്ന് കരുതിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ടർ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്